catch you one more time. Hello, 안녕. 오늘은 제가 도시락 100 인분을 의뢰를 받아서 지금 이곳에 왔습니다. 제가 2년 동안 군복무로 했던 곳이에요. 구립 서초 노인 요양 센터 보이시죠? 그 바로 옆에 한우리 정보 문화 센터라는 곳이 있는데 오늘 여기서 제가 도시락 100 인분을 만들도록 하겠습니다. 오늘의 메뉴는 도대체 뭘지 한번 들어가서 여쭤보도록 할게요. 안녕하세요. 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 아, 아유, 감사합니다. 네. 아, 오늘 이렇게 좋은 일에 또 초대해 주셔서 너무 감사드리고요. 서울 카톨릭 사회복지회 분들이랑 어, 한우리 정보문화센터에서 저희가 도시락 100인분을 만들어 볼 건데요. 오늘 메뉴 뭐죠? 보쌈. 보쌈. 그렇죠. 제가 보쌈 운명 훔치다 제가 지금 네. 촬영 중이어서 저희 네. 장애인분들 단백질 보충 하시는 게 좋을 것 같아서 보쌈. 아, 보쌈 그리고 네. 기, 김치. 네. 아, 메추리알 장조니까지 네. 100인분 쉽지 않을 것 같긴 하지만 네, 네. 열심히 만들어 보도록 네. 하겠습니다. 네, 파이팅. 네. 그럼 오늘 저를 도와주실 선생님들을 모셔 보도록 하겠습니다. 선생님들, 안녕하세요. 오랜만에 오니까 너무 좋네요. 그 오늘 이렇게 많이 좋은 일에 또 도와주셔서 너무 감사드리고요. 자 먼저 야채를 넣고 고기를 넣을까요? 네. 네. 그리고 나서 파를 집어 넣고 그 다음에 마늘과 생강을 넣어주면 됩니다. 된장 다 넣어주고 월계수잎 넣어줍니다. 통후추 그다음 커피. 잡내를 잡아주는 소주 넣어줬고요. 이거 먹고 취하면 안 되는데 오늘 이렇게 끓이면 맛이 없을 수가 없겠다. 이만한 고기 보셨나요? 이만한 요리를 내가 요리라 줄이야. 사실 혼자서 이렇게 백인분 만들려고 하면 진짜 엄두가 안 났을 텐데 선생님들이 이렇게 도와주시니까 그래도 빨리빨리 맛있게 음식을 준비할 수 있을 것 같아요. 그러면 그동안 메추리알 조림을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 아, 오늘 뭔가 막중한 책임감이 느껴지네. 내가 한 요리로 이제 이걸 100인분을 해서 또 선물한다고 생각을 하니까. 아, 이 든든하네. 뭐 요리 컨텐츠 찍을 때 여기 와서 선생님들 같이 해야겠네. 다음에 김장을 한번 와야겠는데. 이루리들이랑 같이 김장을 해서 기부하는. 자. 그리고 물을 일단 두 그릇 넣고 네, 간장 그죠? 물엿 간장의 절반 정도 네, 미림 야채들 넣고 메추리가 잘 깨질 수 있기 때문에 좀 조심스럽게 하나, 둘, 셋! 겉절이를 만들어 보도록 하겠습니다. 일단 양파하고 사과는 좀 잘게 잘라가지고 그라인더에 한번 갈 거거든요. 그래서 그거 먼저 준비를 하고 그 다음에 부추하고 파들 쏭쏭쏭 이제 썰어가지고 준비를 해 보도록 할게요. 4, 5cm 정도. 이제 겉절이를 붙여보도록 할게요. 자, 그러면 이제 야채부터 넣고 사과하고 양파 간거 아까 풀도 넣어주고 마늘 뭉치지 않게 고춧가루 더 넣어야 될것 같아요. 생강 넣고 새우젓 멸치액젓 범위 볼까요? 어우 눈매 
아 눈물이 거칠이네 간은 맞아요 음오 맛있다 뿅뿅뿅 그럼 일단 메추리알 간을 한번 보도록 하겠습니다 오 맛있겠다 오, 맛있어. 이제, 보쌈이 익었나 한번 썰어 보도록 하겠습니다. 윤기가 자르르. 와, 육즙이 장난이 아니네. 아, 진짜 맛있겠다, 이거. 진짜 맛있다. 최대한 좀 얇게 썬게 맛있겠죠? 오, 오 맛있겠다. 본격적으로 이제 도시락 포장을 한번 해보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 넉넉하게. 어, 맛있겠다. 싶었는데. 네. 새로운 드라마는 어떤 드라마예요? 아, 새로운 드라마요. 일단 사극이고요. 네. 임진왜란 이후에 이제 남편을 잃고 혼자 사는 이제 과부 분들이 많았던 거예요. 그분들을 위해서 제가 인연을 만들어 주는 보쌈꾼 역할을 하는데 보쌈을 하러 간 집에서 실수로 제가 옹주를 보쌈을 합니다. 그러면서 이제 벌어지는 에피소드여서 기존에 제가 했던 사극 캐릭터보다 조금 더 터프하고 거칠고 또 보지 못하셨던 모습을 보실 수가 있습니다. <웃음> 많이 홍보해 주세요. 그래도 오늘 선생님들이 많이 도와주셔가지고 좀 수월하게 도시락을 싼것 같아요. 보쌈 양은 좀 넉넉한 것 같지 않으세요? 선생님들? 보시게 푸짐하죠? 예, 네, 다행입니다. 예. 네. 아, 좋아하셨으면 좋겠다. 방역 파우치고요. 이제 이 안에 뭐 소독제, 뭐 마스크, 뭐 기타 등등 그래서 같이 음식과 함께 선물로 보내드릴 선물입니다 이제 드디어 음식을 다 만들고 포장까지 완료를 했는데요 4월 20일 장애인의 날을 맞이해서 장애인 분들께 100분께 이제 배달을 나갈 예정입니다 오늘 많은 분들이 도와주셔가지고 어렵지 않게 어, 음식을 준비할 수 있었는데요 보람되고 굉장히 기분이 좋게 이렇게 음식을 했던 것 같은데 맛있게 드셔주셨으면 좋겠습니다 그럼 지금부터 배달을 나가보도록 할게요 오싱 자 이제 배달을 갑니다 자 위험하니까 안전벨트 해야지 자, 지금부터 이제 배달 고고싱! 지금 5시 7분이라 딱, 아, 저녁 시간 딱 맞춰서 이제 배달을 할수 있을 것 같아요. 100인분 음식을, 아, 과연 제 시간에 만들 수 있을까 이런 걱정을 좀 했었는데, 다행히도 맛있게 만든 것 같아서, 또 이렇게 좋은 일을 할수 있어서 굉장히 뿌듯하네요. 집에 도착을 했습니다. 안녕하세요. 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 네. 아이고, 
음식 배달 왔습니다. 아, 네. 네. 아, 이제 어르신들 네, 네. 보쌈 드시면 굉장히 네. 좋아하실 것 같아서 네, 네. 열심히 만들어 왔습니다. 네. 다 친환경으로 이제 네네. 만든 것들이어서 네. 따뜻한 도시락이라고 적혀 있습니다. 어, 저희 장애인분들이 네. 무용고 장애인분들이세요. 이제 집에도 없시다 보니까 아... 식을 저희 시설에서 많이 좀 특히 코로나 때문에 그치 밖에 잘 못나 시고 예. 하시다 보니까 그런 욕구도 강하셨는데 이렇게 또 따뜻한 도시락을 주셔서 네. 큰 위안이 되지 않을까 싶습니다. 또 오늘 이거 드시고 힘내셨으면 좋겠고 네. 지금 방금 만든 거라 굉장히 따끈따끈 아, 맛있거든요. 아, 예. 아유 감사히 네. 잘 먹겠습니다. 네 제가 또 다음에 다른 메뉴로 제가 네네네. 한번 맛있게 준비해 보도록 네. 하겠습니다. 지금 코로나 때문에 안에 들어갈 수가 없기 때문에 이렇게 바깥에서 음식을 전달해 드리는 걸로 네. 네, 다 됐습니다. 네, 아유, 감사합니다. 네. 감사합니다. 맛있게 잘 먹겠습니다. 네. 고생 많으셨어요. 네. 네. <웃음> 아, 미션 컴플릿. 아, 오늘 또 이렇게 어, 제가 지금 카톨릭 홍보대사로 있기 때문에 또 좋은 의뢰를 받고 또 이렇게 좋은 취지로 어, 1일 1호 컨텐츠를 만들어 봤는데 앞으로도 음, 이런 좋은 것들이 있으면 여러분들도 많이 제안을 해주시면 좋지 않을까 생각이 듭니다. 네, 여러분 들어가십시오. 네. 아유, 고생하셨습니다. 아, 오늘 정말 너무 감사해요. 선생님들이 도와주셔가지고.